சிறைக்கு பின்னால் தெரியான சம்பந்தத்தில் என்ன முக்கியம்னா சதா அப்பப்போ அப்பப்போ பாட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இவர் கே ஆர் ராமசாமி நாடகத்திலே பிரமாவ பாடினான்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சு நிறைய பாட்டு பாட வேண்டியிருக்கிறது தான் பஞ்சு இவரையே ஹீரோ போட்டது அது மாதிரி அந்த படத்தில் நிறைய இடத்துல பாடுவார் யார் கே ஆர் ராமசாமி ஒரு காரியத்தை நினச்சா பிடிவாதமாக இருந்து அதை சாதனை பண்ணிடுவார் பெரும்பாலும் அப்படி தான் பர்ரா சக்தியில் சிவாஜியை தான் போடணும்னு சொல்லி பிடிவாதம் பண்ணி அவர் போட வச்சார் சரி இதுக்கு அடுத்து கிருஷ்ணமஞ்சிக்கு மார்க் கட்டு பிடிச்சிக்கிச்சு இவங்களை தனக்கு வந்த வாய்ப்பை என்னுடைய அஸ்டன் கட்டுக்கு சொன்னதும் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிதார் ராஜா சாண்டோ சொல்லிட்டேன் அவர் புதுக்கோட்டையில் பிறந்து வளர்ந்தவர் அவர் பிற்க பெரிய டைரக்டர் அவங்க இவங்களுக்கு வழிகாட்டிட்டு அவர் ஒதுங்கிட்டார் இவங்க மேலும் மேலும் வர்றாங்க அடுத்து அடுத்து படங்கள் ரத்னோகுமார்னு ஒரு படம் பண்ணாங்க பி சுனப்பா பானு மதுரை நடித்தது இதெல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அது பல வருஷம் ஜவ்வா இழுத்து அந்த படம் நின்று 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 அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு தான் ரிலீஸ் ஆச்சு அதில் வச்ச சில நேர்களுக்கு அது தெரியாமல் இருக்கலாம் ஏன் அந்த படம் நின்று 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 அஞ்சு வருஷம் எழுத்து கழுத்தா அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு மேலே அப்புறம் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு ஏன் அப்படின்னா பி சுனப்பா அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் ஒரு சிவாஜி அந்த காலத்தில் அவர் ஒரு எம்ஜிஆர் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா எம்ஜிஆர் அப்படியே அவர் எப்படி ஃபைட் பண்ணுறாரோ அது மாதிரியே அவர் ரியல் ஃபைட் எல்லாம் பண்ணுவார் யார் பி சுனப்பா முப்பத்தொம்பது வயசு வரை தான் இருந்தார் முப்பது வயசு தான் நினைக்கிறேன் வயசு ரொம்ப கம்மி ஆளை பார்த்தா அது நாற்பது வயசு மாற்றி மதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சின்ன வயசில் இறந்துட்டார் அப்படி ஃபை ரியல் ஃபைட்டு நீங்கள் ஆரியமாலா பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா பார்த்தீங்கன்னா அவர் நடித்த படங்கள்லாம் சூப்பர் டூப்பர் விட்டு அந்த காலத்தில் ஃபைட்டு ரியலாக பண்ணுவார் பேசுவனப்பா அதே மாதிரி நடிப்புலேயும் அண்ணன் சிவாஜி மாதிரியே நடிப்பார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த ஒரு உருவம் தான் பேசுவனப்பா அவர்கிட்ட என்ன ஒரு குறைனா அவர் படம் பூரா ஹிட்டு அந்த காலத்தில் ஜெயலலிதா ஆரியமாலா இதெல்லாம் என்ன ஹிட்டு தெரியுங்களா உத்தம ஊத்துறேன் டிஎல் ரோலில் பெரிய கிட்டானது உத்தம ஊத்தர் ரெண்டு அவரே ரெண்டு ரோலும் அதை தானே அண்ணன் சிவாஜி பின்னாடி நடித்தார் அப்படி ஒரு கட்டிக்கா நான் பேசணும்பா பற்றி தனியாக நான் சொல்லணும் அப்படி இட்டா கொடுத்த ஒரு சின்ன வயசுலேயே ஆற்பாயிலே இறந்துட்டார் அதை வேறு மாச்சோம் அவர்கிட்ட என்ன ஒரு பிள்ள பலகீனம்னா கொஞ்சம் முரட்டு சுபாவம் பீடி பிடிப்பார் சதா பீடி வைப்பார் அவர் ஒரு ஒரு செகண்ட் யோசனை வந்துட்டு அவர் பீடியை பத்து வச்சு குடிச்சிருவாரா இது நானும் பார்த்தேன் அவர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் இல்லை அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது பானுமதிக்கு இந்த பீடி வாடகையில் அது பிடிக்கலை நடிக்க போனால் இப்போ இப்போல்லாம் நடிகள்னா என்னாதே இருந்தாலும் அந்த வாய்க்கெல்லாம் சில பா ஏதோ ஒரு ஒன்று வாய்க்குள்ளே போடுங்க ஹீரோ ஆட்டும் ஹீரோயின் ஆட்டும் முத்தம் கொடுத்துருக்க அஞ்சு வாய்க்கு வாய்க்கு கொட்டுக்கிட்டு பக்கமாக பேசுறதுக்கு என்னப்பாங்க சிலருக்கு சில வாடகைகள் வரலாம் அதுக்காக வாய்க்குள்ளே சில மிட்டாயி அது இது இந்த வாடை வராத அளவுக்கு போட்டுக்குருவாங்க அது நடக்குது இன்றைக்கும் நடக்கும் எல்லாேருக்கும் தானே அது உண்டு சாப்பிடாமல் ஒரு நாள் பூரா இருந்தால் வாய்த்து ஒரு வார மாதிரி வாடகை வந்துடும் ஜீரணாகல் என்ன ஒரு வாடகை வந்து இருக்குது அதுக்காக ஹீரோ ஹீரோயின்லாம் எப்போவுமே அதுக்கு சில மிட்டாயி சில மெடிசன்ஸ்லாம் இருக்குது அதை போட்டுக்கிடுவாங்க அது மாதிரி அவர் அந்த காலத்தில் இல்லையோ ஒன்றுமோ தெரியல பீடியை குறித்து அப்படி போட்டு போட்டு லவ் சீனில் கட்டி பிடிக்க இப்படி வருவார் அந்த மாதிரி வாடகை வந்த உடனே போயிடும் வெளியே யார் பானுமதி சகலகலா வல்லை வல்லவின்னு சொல்லலாம் அதாவது பாட தெரியும் கதை எழுத தெரியும் பதினெழுத தெரியும் டைரக்ஷன் பண்ண தெரியும் தயாரிப்பு பண்ண தெரியும் இசை அமைக்க தெரியும் எல்லோ வித்தைகளும் தெரிஞ்ச ஒரு நடிகை யாருனா அது பானுமதி மட்டும்தான் அது தனியாக சொல்லணும் அந்த மாவுக்கு முதல்ல சின் சின்ன பார்த்தான்னு சொல்லுவோம் அவர் இவரெல்லாம் சொன்னாது அப்படி சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த அம்மாவுக்கு அப்படி ஒரு இது போல்டான சின்னப்பாவை முதல் பீட்டி பிடிக்கிறத நேரத்தை சொல்லுங்கள் அப்போ தான் நடிப்பேன்னு சொல்லிடுச்சு இது உங்கள்கிட்ட சொன்னதை தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் சின்ன பாட்டு போய் என்ன என்ன அதை கூட நடிக்கும் போது பார்த்தியாவது பீடி குடிக்க நிறுத்துங்க அப்படின்னா யார் பானு சொன்னாலாம் நான் அடிக்கடி ஒரு பீடி இல்லை ரெண்டு பீடி பிடிப்பேன்ட்டார் பிடிவாதம் இப்படி ரெண்டு பேரும் பிடிவாதம் வந்தாலும் ஏழு வருஷம் கழிச்சு தான் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஃப்ளைட்டில் நோட்டீஸ் போட்டாங்க யாருனா முருகன் டாக்ஸு அசோக்குமார் எடுத்தவங்க ஃப்ளைட்டில் மதுரை சூ பூரா சுற்றியும் நோட்டீஸ் போட்ட படம் அதுதான் ஃப்ளைட்டில் நோட்டீஸ் போட்ட படமே அதுதான் எதிர்பார்த்த அளவு படம் போகலினாலும் படம் நல்லா போச்சு நஷ்டம் காரணம் என்னென்னா ஏழு வருஷமாக எழுத்துக்கிட்டு இருந்தா அந்த மாதிரி அதுக்கு டைரக்டர் யாருனா பஞ்சு சார் அதுக்கு சொல்ல வரேன் கிருஷ்ண பஞ்சு தான் டைரக்டர் அவங்க
அதுக்கப்புறம் அவர் நல்ல தம்பி அந்த தம்பி இந்த தம்பி இப்படி நிறையா படங்களை பண்ணாங்க கலிவோ கண்ணன் பண்ணார் சர்வர் சுந்தரம் பண்ணார் எங்கள் சிவாஜியை வச்சு பராசக்திக்கு அப்புறம் சில படங்கள்லாம் சிவாஜியை வச்சும் பண்ணார் புதுமுகளை வச்சும் பண்ணார் அந்த புதுமுகளை ரெண்டு கதையை உங்களுக்கு சொல்ல அது என்னென்ன கதைன்னு உங்களுக்கு சொல்லணும்ல இந்த சர்வர் சுந்தரம் ஹீரோ யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் நான் சொல்ல முடியும் நாகேஷ் அது எப்படி உருவாச்சுன்னு உங்களுக்கு சொல்லுவேன் திருப்பூரில் ஒரு நாடகம் அந்த நாடகத்தை பார்க்குறதுக்கு கிருஷ்ணம் பஞ்சுவும் நாகேஷும் ட்ரெயினில் போய் சேலத்தில் இறங்குறாங்க நல்லா கவனிங்க திருப்பூரில் நாடகம் அந்த நாடகத்தை பார்க்குறதுக்கோ அல்லது தலைமை தாங்குறதுக்கோ கிருஷ்ணம் பஞ்சு திருப்பூருக்கு ட்ரெயினில் போய் சேலத்தில் இறங்குறாங்க அதே நாடகத்தை பார்க்குறதுக்கு நாகேஷும் வர்றாரு அப்போல்லாம் நாடகம் ரொம்ப பிரபல்யமாக எங்கே பார்த்தாலும் அதை பார்க்கணும்னு தோணும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அப்படி தான் பாலச்சந்திர நாடகத்தில் நாகேஷ் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்த காலம் யார் நாகேஷ் அவர் தானே பூஸ் பண்ணி விட்டார் வேறு அப்போ சேலத்துலேருந்து இறங்கி காரில் போனோம் திருப்பூருக்கு போகும்போது ஒரே காரில் நாகேஷ் பஞ்சு கிருஷ்ணன் சாரு எல்லோரும் ஒரே காரில் போகும்போது இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுவாங்கல்ல அப்படி பேசும்போது நாகேஷ் நாங்கள் வந்து ச நிறையா குடும்ப கதைகள்லாம் எடுத்துட்டோம் ஒரு காமெடி கதை எடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை வருது அதுக்கு சந்திரபாபுட்ட போய் கேட்டோம் யார்கிட்ட சொல்கிறார் பஞ்சசாரு அவர் தான் இப்படி கலகலன்னு பேசுகிறது கிருஷ்ணன் யார் ரொம்ப சிறு விடாக இருப்பார் கிருஷ்ணன் இவர் தான் எல்லாத்தையும் ஃப்ரீயாக பேசுவார் போய் கேட்டோம் நாகேஷ் சந்திரபாபு ஒரு லட்ச ரூபா கேட்குறான் ஒரு லட்ச ரூபான்னு அவங்க பெரிய ஒரு படமே எடுக்கலாம் தெரியுமா அந்த காலத்தில் ஒரு லட்ச ரூபா கேட்குறேன் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டு சந்தர்பாவை போட்டு காமெடி போடுறது அந்த அளவுக்கு நமக்கு பிஸ்னஸ் ஆகுமா கட்டுப்படி ஆகுமான்னு அப்படியே விட்டுட்டோம் ஆனால் எங்களுக்கு காமெடி படம் எடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது அப்புடின்னு பஞ்சு யார்கிட்ட சொல்கிற காரில் போகும்போதே திருப்பூருக்கு சொல்கிறாரு அப்போ நாகேஷ் என்ன சொல்கிற சார் இப்படி கூட ஒரு கதை இருக்குது சார்னு யார் பண்ணலாம் சார்னு சும்மா இருக்க மாட்டாரில் போகும்போது தனியாக அவரும் ஒரு கலைஞனாக வந்துக்கிட்டு இருக்காரு உங்கள் ரெண்டு ஒரு பெரிய டேரக்டர் அவர் சொல்கிறார் எதை சொன்னால் ஒரு சார் ஒரு ஹோட்டல் ஒரு ஹோட்டலில் வேலை செய்கிறவே நடிகை மேலே ஆசை வச்சேன் எப்படி இருக்குது சார் அது நடக்குமா நான் டக்குன்னு புரி புரி தட்டிடுச்சு யாருக்கு புரிஞ்சு சாருக்கு அப்படி கூட ஒரு கதை எடுக்கலாம் சார்ன்றார் யார் ஹோட்டலில் வேலை செய்கிறவே ஒரு நடிகை மேலே ஆசைப்பட்டு அதெல்லாம் நடக்கிற கதையா சார் அப்படி கூட ஒரு கதை எடுக்கலாம் இல்லை சார் ஒன்று டக்குன்னு புரி தட்டி போச்சு உடனே நாடகம் முடிஞ்ச உடனே நேராக போய் பாலசந்திரம் போய் பார்த்தா மெட்ராஸ் வந்து இப்படி ஒரு கதை எங்களுக்கு வேணும் ஹோட்டலில் வேலை செய்கிற பேர் நடிகை மேலே ஆசைப்பட்றாங்கிறது ஒரு பொறி தொட்டி செய்து நம்ம நாகேஷ் சொன்னோன்னே இதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணி ஒரு நாடகம் பண்ணி நடத்துங்க அந்த நாடகம் நல்லா வந்தால் நாங்கள் படமாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னு யார்கிட்ட பேலன்ஸ் செஞ்சுட்டு கேட்குறாங்க இதே நாகேஷ் வச்சு நீங்கள் எடுங்க நாடகம் அப்புறம் யோசிக்கிறாரு திடீர்னு ஒரு நாடகம் போகிறதுனா அப்போல்லாம் இப்போல்லாம் ஐநூறுலேருந்து எண்ணூறுரூவா அவ்வளோதான் அதெல்லாம் பெரிய தொகை சாதாரணம் நினச்சிடுறாங்க ஐநூறு எண்ணூறுலாம் சாதாரண தொகை இல்லை பஞ்சு சார் நினச்சார் ஆயிரம் ரூபாய் தூக்கி கொடுத்தாரு நல்ல கவனிங்க ஆயிரம் ரூபாய் தூக்கி கொடுத்து ஆயிரம் ரூபாலாம் பெரிய அமௌண்ட் அன்றைக்கி கொடுத்து நாடக செலவுக்கு பூரா இதை வச்சுக்கோங்க என்னமோ எனக்கு அதில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இது இதை நாடகமாக எழுதி இதே நாகேஷை நடிக்க வச்சு நாடகம் பார்க்க நடத்துங்க அது நல்லா இருந்தால் நாங்கள் படமாக எடுக்கிறோம் நல்லா இல்லைன்னா அந்த நஷ்டம் எங்களோட போட்டோம் நாடகத்தை நீங்கள் அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுவீங்க எனக்கு பிடிச்சிக்கிச்சுன்னா நாங்கள் அதை எடுக்கிறோம் அதுக்கு என் படம் இந்த ஆயிரம் ரூபா இதை வச்சு நீங்கள் எடுத்துங்க உங்கள் நீங்கள் நஷ்டப்பட வேண்டாம் அது நல்லா வந்தாலும் எங்களை பொறுத்தது நல்லா வரலைன்னா அந்த ஆயிரம் ரூபா என்னை பொறுத்தது அப்படின்னு இப்போ நம்ம கிட்ட கூட போட ஒரு ஆயிரம் ரூபா அந்த காலத்தில் ஆயிரம் ரூபா பெருசு மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஆயிரம் ரூபா ஒருத்தர் உடனே ஒரு நாடகம் எழுதி அரங்கேற்றம் பண்ணிட மாட்டோம் அரங்கேற்றத்தை அவ்வளோதான் வரும் முந்நூறு நானூறுவா தான் வரும் அந்த காலத்தில் நான் நாடகம் மெட்ராஜில் நடத்தின வந்தானே உடனே பாலச்சந்திரன் வரைஞ்சி கட்டிட்டு சர்வர் சுந்தரம் கதை அப்போ தான் சர்வர் சுந்தரங்கிற டைட்டிலே வச்சு சிறைக்கு பின்னால் சிறைக்கு பின்னால் பஞ்சு சார் சொல்லி இப்படி ஒரு நாடகத்தை எழுதி கொடுங்க நல்லா இருந்தால் நாங்கள் எடுக்கிறோம் சொந்தத்தில்னு சொல்லி அவருக்கு பணம் கொடுத்து நாடகம் எழுதி நாடகம் சூப்பர் டூப்பர் பிரமாதமாக ஹிட்டான உடனே சர்வ சுந்தரம் படத்தை எடுத்து பெரிய ஹிட்டாச்சு இது உங்களுக்கெல்லாம் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லணும் ஒரு நல்ல கலைஞன் பஞ்சு கதை அறிவு உள்ளவர் அதுக்காக சொன்னேன் புது ஆளுகளை கொண்டு வரதில் 
ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவர் புது புது ஆளுகளை முன்னுக்கு கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்படுறார் புது புது முற்போக்கான கதைகளை கொண்டு வரதுக்கு இன்னும் புரியப்படுறார் அப்படி முற்போக்கு கதைகள் நிறைய பண்ணியிருக்காரு இப்படி ஒரு திறமைசாலி அதனால தான் இதுதான் சொல்கிறேன் அவர் சொன்னதுனால தான் சர்வீஸ் வந்துச்சு அது நல்லா வந்ததுனால சர்வீஸ் வந்துடும் டைரக்ட் பண்ணாங்க இப்போ அப்போ ஒரு ஒரு காமெடி நடிகை ஏன் அவனை வச்சு இன்னொரு முத்திரம் வருவான் அது செகண்டு தான் யார் கே ஆர் விஜா சூப்பராக இருக்குது அந்த காலத்தில் கதாநாயகியை போட்டாங்க சூப்பர் ஸ்டாராக போட்டு பெரிய கிட்டில் சர்வ சுந்தரம் நாடகம் நடத்துறதுக்கு பணமும் கொடுத்து பார்த்து இப்போ யார் யார் இருக்கா எந்த டைரக்டாக இது ஒரு கதை தரேன் அதை நீங்கள் நாடகம் நடத்துங்க அதுக்கு நானே பணம் தர்றேன் அது நல்லா தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் இல்லை நான் உங்கள் பொறுப்புன்னு இன் சொல்கிறதுக்கு டைரக்டர் இப்போல்லாம் இல்லை அப்படி ஒரு துடிச்சு ஒரு பஞ்சசாருக்கு தான் வந்தது அப்படி எடுத்து அந்த நாடகம் பெரிய சூப்பர் டூப்பர் கிட்டாச்சு சரி இது தான் இப்படின்னு வச்சுங்க ஒன்றையும் சொல்கிறேன் கலியுக கண்ணன்னு ஒரு படம் பார்த்தீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது அது பெரிய கிட்டு அது என்ன கதைனா அதுவும் நம்ம டைரக்டர் பஞ்சு கிருஷ்ணமுச்சி சார் டைரக்ஷன்லாம் வந்த படம் தான் என்னன்ட்டாங்க நம்ம தேங்காய் சீனிவாசன் லட்சுமி நடிச்சது தேங்காய் சீனிவாசன் லட்சுமி நடித்த படம் அது என்ன கதைனா இவங்க தான் கதை வசனம் டைரக்ஷன் அது டைரக்ஷனு அது என்ன கதைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கான் திருப்பதியை வேண்டாங்க இதுவா எனக்கு ஏதாவது வசதியை கூட நான் ஒரு ஹோட்டல் வச்சு நடத்துகிறேன் அது ஹோட்டல் நல்லா போச்சுன்னா அதில் வர லாபத்தை உனக்கு பாதி தானேப்பா உனக்கு தான் உண்டியலில் ரொம்ப பேர் வேண்டுதல் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நீ நிறைவேற்றி கொடுக்குற உண்டியல் நிறையுது உனக்கு அது மாதிரி நானும் உனக்கு தரேன் எனக்கு ஒரு வழி காட்டக்கூடாதா உன் பேரில் நான் ஒரு ஹோட்டல் வச்சு நடத்துகிறேன் அது ஒவ்வொன்று ஓடி லாபம் வந்தால் பாதி தந்துடுறேன் நான் சும்மா கொஞ்சம் காணிக்கெல்லாம் போட மாட்டேன் நிறைய கொடுக்குறேன் என் மேலே கொஞ்சம் கரணம் காட்டேன்னு ஒன்று ஒன்று ஹோட்டல் வச்சா வச்சுக்கிருச்சா ஹோட்டல் பிரமாதமாக ஓடுது வீடு வீடு காரணம் ஜாம்ச்சா அப்படி யார் தேங்காய் சீரமாக இருந்தால் அது நடிச்சு இப்போ என்ன சொன்னார் திருப்பதி ஆண்டவன்கிட்ட திருப்பதி ஆண்டவனே எனக்கு ஒரு வழியை காட்டு பாதி லாபத்தில் பாதி உனக்கு தரேன்ட்டார் இப்போ நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு திருமலையை மறந்துட்டார் யார் தேங்காய் சீனிவாசன் எப்போவுமே ஆத்திரத்தில் எது வேணாலும் சொல்லுவோம் ஏய் நான் நல்லா வந்தால் உனக்கு அப்படி தருவேன் இப்படி தருவேன் சாதாரணமாக சொல்லுங்கள் அப்புறம் கொடுக்க மாட்டாங்க அது வேறு சமாக சொல்லும் அப்படின்றுவாங்க அப்படி திரு இறைவனுக்கும் வேண்டது உண்டு அப்புறம் கை எண்ணி பார்த்து தான் உண்டியில் போடுவாங்க வேண்டுதல் பண்ணது கூட இவர் சுத்தமாக போகிறத நிறுத்திட்டார் இறைவனுக்கு வேண்டுனார்ல அது இறைவனால் ஒன்றுக்கு வந்ததா இல்லை இவர் இது தவறமாகலாம் வேறு கதை அப்படி தான் உடனே திருப்பதி ஆண்டே வந்துட்டார் யார் திருமலை இவர் கார் ஓட்டிகிட்டு போவார் யார் வசதி ஆகிட்டார் ஓகோணும் யார் தேங்காய் சீனவாங்க அவர் பக்கத்து சீட்டில் ரைட்டில் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா உட்காந்துக்குறாரு என்ன சீனிவாசா சவுக்கியமாக இருக்கா அப்படின்னு யார் நீயா ரொம்ப எனக்கு தபாசாக இருக்கும் மவுண்ட் ஒன்று படித்து எடுக்கிறாங்க ஐயா கிருஷ்ண இவர்கிட்ட வந்து பேசுவது இவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஜனங்களுக்கு தெரியாது அப்படி படம் எடுத்துருந்த பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துருவார் யார் திருப்பதி ஆண்டே என்ன சீனிவாசா சவுக்கியமாக இருக்கா எல்லாம் புண்ணியத்தில் சவுக்கியமாக தான் இருக்கேன் பெண்ணை வேலையை நீங்கள் வந்து ஏகிட்ட எப்படி தான் பேசுவார் இல்லை இல்லை எனக்கு பாதி தாரின்னு சொன்னேன் லாபம் வந்தால் இப்போ அவனுக்கு பாதிக்கு மேலே வந்துச்சு என்ன என்னை பற்றி கொஞ்சம் கூட நீ கவனிக்கலையே அப்படியே அதெல்லாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு வரல கொஞ்ச நாள் பொறுத்து வந்து என்ன உனக்கு இப்போ அவசரம் உனக்கு தான் திருப்பதி உண்டியில் நிறைய பேர் பணம் கொட்டிக்கிட்டே இருக்காங்கல்ல அது போதாதா ஒரு ஏழைப்பட்டவே நல்லா வரட்டுமே உங்களுக்கெல்லாம் இறக்கமே இல்லை யார் சாமியை போய்த்துட்டு கிட்டுவார் அப்படியா அப்போ நான் எப்போ வர அப்படி பாரு அடுத்த மாதம் வா உனக்கு சொன்னபடி நான் கொடுக்குறேன் இவர் வியூ பாயிண்டில் கிருஷ்ணன் நேரடியாக வர்றதை காட்டிகிட்டே இருப்பா வந்து வந்து கட கலெக்ஷன் பண்ணுறாரு யார் எனக்கு சொன்ன வாக்கை எப்போ காப்பாற்றுற இதே கல்வி வைக்கணும் அப்படி வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் இப்போல்லாம் டைம் இல்லை டைம் இல்லை கொஞ்சம் பொறு இப்போ தான் லாபம் வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு போய் சொல்லுவார் யார் தேங்காய் சீனவாங்க லட்சுமி கதாநாயகி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துச்சு வயத்து வழி ஆரம்பிச்சிருச்சு யாருக்கு தேங்காய் சீனவாக இருக்கு வயத்தில் டாக்டர்கள்லாம் செக்கப் பண்ணுறான் ஒரு புண்ணும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒரு நோயும் இல்லை ஆனால் வயது வழி பிச்சு தள்ளுது ஐயோ 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 அவன் அண்டவனே அண்டவனே நான் நின்றுச்சுவேன் இந்த வயது வழியை கு குணப்படுத்த மாட்டேன்னா அது உன்னுடைய திறமையில் தான் நீ சம்பாரிச்சேன்னு சொன்னேன் உன்னுடைய வினையே உன்னைய பாட்டி ஆடுது இதுக்கு என்னையே அப்பா கூப்பிட்றேன்பார் யார் வந்துடுவார் அப்பப்போ வைக்கிட்டு வம்பு விட்றார் அவரும் சாமி அப்போ தான் நான் செய்தது தவறு நான் உனக்கு கொடுத்த வாக்க நான் நிறைவேற்றல அதனால் நீ தான் என்னை சோதிக்கிற என்னை மன்னிச்சிடு இறைவா திருமலை ஆண்டவனே என்
நான் சொல்கிறது எப்போ பார்த்த படம் இதை தெலுங்குலேயே எடுத்துக்கிட்டு ஹிந்திலேயே கிட்டு எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் இது இட்டு கழிவு கண்ண இது எதுக்கு சொல்கிறனா இவர் வந்து சிவாஜி எம்ஜிஆர்களை மட்டும் வச்சு படம் எடுக்கல யார் கிருஷ்ணமூர்த்தி இப்படியும் படம் எடுத்தாங்க பாருங்கள் நாகேஷ் வச்சு சர்வோ சுந்தரவா கழிவு கண்ணு தேங்காய் சினிவாசியா அவர் எடுக்க தேங்காய் சினிவாசன போகிற காலத்தில் நாகேஷ் கூட கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருந்த கொஞ்சம் கம்மியான ஸ்டார் வெளியில் இருந்தவர் தான் நம்ம தேங்காய் சினிவாசன் அவரையும் துணிஞ்சு போடுவாங்க புதுமுகங்களை போடுறதுல அவங்களுக்கு ஒரு தனி அலாதி ஒரு பிரியமும் ஒரு ஒரு தைரியமும் இருந்தது தேங்காய் சினிவாசனும் வச்சு எடுத்தாங்க நாகேஷும் வச்சாங்க எம்ஜிஆரை வச்சு ரெண்டு படம் எடுத்தாங்க எல்லாமே இட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் உள்ளவங்க நம்ம கிறிஸ்டன் பஞ்ச் அவங்க சிறைக்கு பின்னால் சிறைக்கு பின்னால் இப்போ இவங்க நிறைய படம் எடுத்துக்கிட்டே வர்றாங்க வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது கிறிஸ்டன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை குட்டியோடு இருக்கார் அவர் ராகு ஜாதி இவர் பிராமணால் ரெண்டு பேரும் ஏழை பிரியாத நண்பர்கள் அண்ணன் தம்பியாக இருக்காங்க உடல் உயிரும் இப்போ தன்னுடைய அப்பா வந்து மூணு வயசுலேயே இறந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டேன் பஞ்சுவுக்கு அம்மா மட்டும் இருக்காங்க அங்கே உண்மையால் போகிறதுல இவர் இங்கே சினிமா உலகத்தில் மேலும் மேலும் முன்னுக்கு வந்துக்கிட்டுருக்காரு இவருக்கு தகுந்த வலி ஒப்புரம் வந்த உடனே யார்கிட்ட சொல்லுவார் கிறிஸ்டின்கிட்ட நண்பர்கிட்ட தான் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி நான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்ட்ருக்கேன் ஒரு பொண்ணு பாருங்கன்னார் யார்கிட்ட அவர்கிட்ட அந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறார் அப்போ கிறிஸ்டின் சொல்கிறார் ஒன்றும் கவலையப்படாத எனக்கு ஒரு சிஸ்டர் இருக்குது அதே நீ இஷ்டப்பட்டால் நான் கல்யாணம் வைக்க வைக்கிறேன்ட்டார் யார் கிறிஸ்டின் சார் மராட்டி இவர் பிராமின் கலப்பு போனோம் உடனே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அம்மாவுக்கு சொல்லி விடுறாரு யாருக்கு தன் தாய்க்கு அம்மா ஆள் மூலியமாக நான் ஒரு மராட்டி பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண போகிறேம்மா நீ வந்து எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணும் இல்லை நான் வந்து ஏன்னா அம்மா ஒத்துக்கிற பிராமினில் ரொம்ப கடுமையாக இருப்பாங்கிறது மக்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இப்பவும் அப்படி இருக்கிறாங்கன்னா அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்திருப்பாங்க மாதிரி மராட்டிய பொண்ணு கிருஷ்ணனுடைய சிஸ்டரு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற போகிறேன் நீ வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுமா எனக்கு அவர் பெரிய ஹெல்ப்பாக ஒரு உயிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த அம்மா அவன் என் முகத்துலேயும் முழிக்கக்கூடாது சொல்லி போடுவோம் என் சேர்த்தாலே மனத்தில் வாட முழிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக சொல்லி வந்தவங்களை விரட்டி அடிச்சிருச்சு இவர் கல்யாணத்தை பண்ணிட்ட வேறு வழி இல்லை அம்மா வந்து பிடிச்ச பிடிச்சா பிடிவாதமாக இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு ஒரு குழந்தையும் பிறந்துருச்சு அது ஒரு பெண் குழந்த அந்த பெண் குழந்த ஆறு வயசு வந்துருச்சு வந்து இப்போ அந்த குழந்தைக்கு தாய் பேரே வச்சுட்டார் அது ஒரு பேர் அது இப்போ நமக்கு முக்கியம் இல்லை வச்சு தாய் மே விட்டுட்டு பிரிஞ்சே இருக்கிறோமே தாயை பார்க்கவே இல்லையே ஆறு வருஷம் ஆகிப்போச்சு இப்போ நம்ம ஒரு குழந்தைக்கும் தகப்பனம் ஆகிட்டோம் அந்த அம்மாவுக்கு என்ன சூழ்நிலை இருக்குது எப்படி இருக்குங்கிற கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வேறு வந்து பார்க்கக்கூடாதுன்னு கண்டிப்பாக வச்சு வச்சு ரொம்ப கோவக்கார அம்மா தூக்கி அறிஞ்சு அடித்து பேசிடும் எப்படியாவது அதை சமாதானப்படுத்தணுமே எப்படி தாய் இல்லாமல் அப்புறம் நம்ம இல்லை அந்த அம்மா சமாதானப்படுத்தாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்க்கையான கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் பஞ்சு சார் முக்கியமானது நீங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சுக்கிறோம் இல்லை தாயினுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவர் இரவு போல் கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் இதை அவருடைய மனைவி புரிஞ்சுக்கிட்டு பின்ன உங்கள் தாயிட்ட போய் எப்படியாவது நம்ம ரெண்டு பேர் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வருவோம் அதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன்னு அந்த மாதிரி சொல்லு என்ன சொல்ல நம்ம குழந்தைக்கு இப்போ அஞ்சு ஆறு வயசு ஆச்சு குழந்த தானே அவளை முன்னே அனுப்பி பாட்டின்னு போய் நான் என்ன ரெண்டு மகன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவங்க அம்மா என்னத்தையும் மறந்துடும்னு நான் நம்புகிறேனுங்க நம்ம போனால் தானே கோரும் குழந்தைய பார்த்தா யாருமே வெறுக்க மாட்டாங்கள்ல அதனால் நம்ம குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஊருக்கு போவோம் போய் உங்கள் அம்மாவை பார்ப்போம் அப்பவும் வருத்ததுன்னா அவன் நம்ம தலையை எடுத்து நினச்சிட்டு வருவோம் நம்ம பார்ப்போட்டோம்னு நினச்சி திரும்பிடுவோங்க ஒரு முயற்சி எடுப்போமே அப்படின்னு சொன்னோன்னே இது பஞ்சு சாருக்கு சரின்னு போட்டது உடனே ஆள் அது ஆள் முறையாக சொல்லி விட்டுட்டாங்க நாங்கள் வீட்டு குழந்தையோட உங்கள் மகன் உங்கள் வீட்டுக்கு தினாந்தேதி இன்னும் நேரத்துக்கு வராருன்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க ஏன்னா இப்போ அந்த அம்மா டென்ஷனாக இருக்கு ஒரு பக்கம் தான் வீட்டுக்குள்ளேயே அங்கே எங்கேயும் மலை மோதிக்கிட்டு இருக்கு வீட்டுக்கு வெளியில் காரை நிறுத்திட்டு பஞ்சுவும் அவர் மனசு அது குழந்த பேர் ஏதோ ஒரு பேர் போய் பாட்டியை பாருன்னு அஞ்சு வயசு குழந்த படிக்கட்டேறி வீட்டுக்குள்ளே பாட்டின்னு சொல்வாருங்க அந்த குழந்த 
நல்ல யோசனை பாருங்கள் அஞ்சு வயசு குழந்த ஒரு ரிப்பனையும் கட்டி வச்சுட்டு பாட்டின்னு உடனே அந்த பாட்டி என் கண்ணேன்னு கட்டி பிடிச்சி அழுதுருச்சு இது எந்த வீட்டில் நடக்கலை சொல்லுங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த பொண்ணு அழுகுது அந்த அம்மாவும் அழுகிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே நின்று அழுகிறா இதுக்கு பேர் தான் சென்டிமெண்ட்டுங்கிறது அதெல்லாம் அந்த ரத்த பாசங்கள் போயிடா கோபத்தாவங்கள் அப்பப்போ வரமே தவிர அந்த பாசம் மட்டும் எந்த காலத்துக்கு ஒன்றும் மண்ணில் மறையிறதுல அந்த பாசம் மறையிறது பெத்த தாயி மகன் பேத்தி என்ன விளையாட்டா ரெண்டு பேரும் அப்படியே கட்டி பிடிச்சி அழுக அப்புறம் வீடுக்குள்ளே போன உடனே ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே அச அமைதியாக ஆசுவாசப்படுத்திக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அம்மா தாயே மகனே மருமகளே என்ன எல்லோரும் அரவணைச்சிக்கிட்டு அதோட குழந்தைய வச்சு இப்படித்தான் என் தாயை நான் சமாதானப்படுத்தினேன் கலைஞானம் அப்படின்னு பஞ்சு என் இடத்துல அவர் பழைய கதையை சொல்கிறார் அவர் வாழ்க்கை வரலாறு இது எழுதிட்டார் சார் இது மாதிரி கதை ரெண்டு வந்திருக்கு சார் நான் எப்படி உங்கள் வாழ்க்கை வரலாறு மாதிரி வந்திருக்கு சார் நான் பார்த்துட்டே ரெண்டு என்ன எப்படி கலைஞானம் அப்படின்னார் அதாவது இந்தியில் சார் பேர் தெரியல சார் ஓம் பிரகாஷன் நடித்தது சார் இந்தி படம் அது ஒரே ஒரு மகன் சார் உங்களை மாதிரி நீங்களும் ஒரு மகன் தானே ஒரே மாதிரி அவனை செல்லமாக வளர்த்தார் ஓம் பிரகாஷ் அவர் பெரிய நடிகர் சென்டிமெண்ட்னால் சிவாஜி மாதிரி நடிப்பார் அதெல்லாம் பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் மகன் தன்னை மீறி ஒரு கலப்பு மனம் பண்ணிட்டு வந்துட்டான் உடனே டென்ஷன் ஆகிட்டார் யார் ஓம் பிரகாஷ் மனைவியை கூப்பிட்டார் என்னை கேட்காம ஒரு கலப்பு மனம் பண்ணிட்டு வந்து நிற்கிறான் என்ன தைரியம் இருந்தால் இவன் என் முன்னால் அந்த பொண்ணை கூட்டு வரலாம் என் முன்னால் வரவே கூடாது என் முகத்தில் முடிக்கக்கூடாது இல்லைங்க பொண்ணையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டானுங்க அது யார் பற்ற பிள்ளைங்க அது எப்படிங்க நம்ம வரட்டி அடிக்க வேண்டிய எப்போவுமே தாய்மார்கள் இறக்கப்படுவாங்க அவர் மனைவி இறக்கப்பட்டு இருக்கட்டும் நம்ம வீட்டில் அவங்க ஏதோ ஒரு பகுதியில் இருந்துட்டு பொழைச்சிட்டு போட்டுங்க நீங்கள் கோவப்பட்டுறாங்க உங்கள் காலில் விழுந்து கும்புறேன் அப்படி விடுங்குது அவர் மனைவி இப்போ ஓம் பிரகாஷ் சார் பிரகாஷ் என்ன சொல்கிறார் நீ உண்டு மகன் உண்டு அது யார் ஒரு மருமகளாக வச்சுக்க ஆனால் என் முகத்தில் ரெண்டு பேருமே முடிக்கக்கூடாது நீ ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும்னு சொல்கிறியா வச்சுக்க இத்தனை ரூம் இருக்குள்ள ஒரு ரூமில் அவங்க இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனால் என் முகத்தில் முடிக்கிறது மாதிரி அப்படி பண்ணக்கூடாது அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் என் ரூமை நான் போட்டிக்கிட்டு என் பாதையில் இந்த பாதையில் போகிறேன் சைடில் ஒரு பாதை இருக்கல அந்த பக்கம் அவங்க போட்டோம் என்னை அவங்கள நான் சந்திக்காமல் நீ மட்டும் பார்த்துக்கோ யார் சொல்கிறது ஓம் பிரகாஷ் சொல்கிறார் சரிங்க அப்படியே செய்கிறேங்க மனைவி சரி அதே மாதிரி கதை போட்டிட்டாரு போட்டு ரூமுக்குள்ளேயே சாப்பாடு பொறுக்கு வரும் சாப்பிட்டு அங்கே போட்டு இவர் வீட்டுக்கு வேறு இவருக்கு என்ட்ரன்ஸு இவருக்கு பாதை சைடில் மகனுக்கு மருமகனுக்கு பாதை ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திக்க மாட்டாங்க அப்படி எடுத்துல சந்திச்சா எங்கே அடிச்சுருவாரோ செத்த போட்டுவாரோ பஸ் அவுட் ஆயிடுவான்னு பயம் நல்ல படம் அந்த அந்த ஹிந்தியில் வந்த படம் இப்போ ரெண்டு வயசு குழந்த பிறந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்க வீடெல்லாம் தத்தி தத்தி நடக்கும் ஒரு பெண் குழந்த இருக்குது இவர் என்னஞ்சார் ரெண்டு வருஷமாக பூட்டியே வச்சுருக்காரு அந்த பக்கம் இருந்து யார் வரக்கூடாதுன்னு தற்செயல் என்ன பண்ணார் அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தூசியாக இருந்துச்சு இவர் பூட்டின கதை திறந்து அவர் ரூம் அப்படியே எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்காரு கதவை திறந்து வச்சுட்டாருல அந்த குழந்த பார்த்துச்சு என்ன புதுசாக ஒரு கதை தலைவா சொல்லி அந்த குழந்த தானதுக்கு என்னது அது தத்தி தத்தின்னு தாத்தா 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 அவங்க சொல்லி விட்டாங்க ஏய் தாத்தா அது தாத்தா தான் அவர் கதவுக்கு பின்னா நிற்கிறாங்க ரெண்டு பேர் யாரும் மகனும் மருமகளும் தாத்தா தாத்தான்னு சொல்லி விட்றாங்க அது பார்த்துட்டு தாத்தா தாத்தான்னு தத்தி தத்தி நடக்குது ரூமுக்குள்ளே வந்துருச்சு பார்த்தார் குழந்தைய தாத்தா தாத்தான்னு சொல்வார் கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதுருவாரியா கதை முடிஞ்சு போச்சு இது ஓம் பிரகாஷ் நடிச்சு சார் நீங்கள் எப்படி உங்கள் குழந்தைய அனுப்பிச்சிங்க இது மாதிரி ஹிந்தி படம் இப்படி வந்துச்சு சார்னே அவர் அழுதுட்டார் நல்லாமே இருக்கே அதெல்லாம் என் வாழ்க்கைன்னு இருந்த மாதிரி ஒரு படம் இது மட்டும் இல்லை சார் இன்னொரு படமும் இருக்கு நான் சொல்கிறேன் நானும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் பல படங்கள் எழுதி அவரும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கார் அது பஞ்சு சார் இப்போ ஒரு முதலியார் உங்களை வச்சு படம் எடுக்கணும்னு சொல்கிறார் சார் நானும் உங்களோட தொழில் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஆசை நிறைவேறும் சார் நீங்கள் ஓகேன்னா அவரை வர சொல்கிறேன் அப்படின்னு பின்னால்